！不是你要干嘛？大清早的，非要这么吓唬人吗？状态怎么样啊？哦，反正就不好也不坏的，怎么了？状态。不好也不坏，心情呢？心情嘛，心情非常好。嗯，你这一大清早的就能看到我，心情能不好吗？把运动员身体状况和身体有关的所有情况都记录下来，才能制定符合他的食谱单，这是很重要的。嗯，这周之内不准吃食谱以外的东西。什么？怎么全是蔬菜啊？压力大的时候应该多摄取纤维。要是万不得已非要在外面吃饭的话，一定要把你吃的食物拍给我，我会告诉你哪些可以吃，哪些不可以吃。嗯哼。虽然这个食谱单不能让他拿金牌，但是运动营养学的最终目标就是不断提高运动员的运动能力。禁止洗冷水澡。我知道了，我知道了。你出去，出去去，快快出去，出去，出去，出去，出去，出去！又不是什么新鲜事儿，干嘛、啊？反正也没什么可看的。你出去。所以不能超过二十分钟。啊！你干什么？等一下，等等等一下，你疯了吧？啊！你你你，你再怎么饥渴也不能这样吧？你这是要干什么呀？你不能穿这件睡衣。你得穿这件棉质的睡衣。我我来，我脱了。我等等一下。运动科学对比赛能力的影响大约占百分之五。世界选手之间的实力其实相差不大，可以说是一张纸那么高的差距。就是这个百分之五造成差距。这个不行，不能喝这个。听说香蕉对运动后消除疲劳特别有用。啊。嗯、呃，我自己来吧。干嘛呀？啊？嗯、啊。那我就只好乖乖的接过来吃了。嗯。嗯。嗯嗯<笑>什么情况？你俩这是什么模式啊？运动员和私人厨师之间？哇，有点过了吧？我都看不下去了。<笑>听黄教练说，你的身体好多了，看来我让宋渣渣回来当你的私人厨师，还是很好的，是不是啊？是啊。这又是什么模式啊？难道是蓝天让你回来的？啊，让宋查查继续做永泽哥的私人厨师？啊，你俩的友谊也太感人肺腑了吧！我先走了，我明天比赛你来看吧。如果你来的话，我会更有信心。嗯，好吧，我会去的。你谁啊？你怎么来了？我不到你的族群里面待着去。嗯，我。我是李佳，我也是李佳。我李佳是新人，我是有经验的。李佳，别忘了带勇气，我会带来开明。
没事没事。给我的永静霞，这个世界上只有你一个人与众不同。查查。你有病啊！你有用、啊，真没礼貌！我为什么躲着我呀、啊？我我怕我遭殃，好吗？遭什么殃？你忘了，我的横剑都差点被你抓下来，你不知道啊？那那不是因为我喝多了吗？所以说我是开玩笑还不行？你趁早别喝酒了，再喝出人命。切！吃一个吧。什么什么东西？不吃不吃不吃！这是我为了看比赛专门准备的。你别看我平时是个老祖宗，其实我很小气。你以为看足球比赛呢？我再给你弄个汉堡，弄个可乐，走走开。做一件让你很吃惊的事情，敬请期待吧。吃惊的事情，哎呀，你就好好给他加油就好了。嗯，我先过去了。永吉霞，也给蓝天力量，为他加油吧。蓝天，你准备好了吗？准备好了。
信了，是不是发生什么事情了？